الله الرحمن الرحیم خوش آمدین به یک از دروس دیگر سی سی این ای دو سد سی یک ویدیو ما شما در مورد مودهای آیرس سسکو صحبت می کنیم ما در قبل گفته بودیم که آیرس اینترنت رو کاپریتنگ سیستم هست و ای آپریتنگ سیستم وسایل شبکه می باشه پس هر کمپانی که آی ویس را می سازه تنز کارکردش فرق می کنه آپریتنگ سیستم هایی که سیسکو ساخته باشه او رو بنام سیسکو آی ویس یاد می کنیم ما شما یا سی آی ویس و معمولا آپریتنگ سیستم خود از سیسکو زیادتر فوکسش روی سیلای یا کمل لاین انترفیس هست که زیادتر کارها از طریق کمل لاین یا از طریق سیلای انجام میشه و بعد به خاطر از این که آپریتنگ سیستمش سیکیور باشه و کارها تقسیم بندی شده باشه که چی کارهایی را در کدام قسمت آپریتنگ سیستم ما انجام داده میتونیم آی ویس یا مو سیلای خود قسم اعلاب کرده که در مودها تقسیم بندی کرده یعنی وقت ما شما وارد آپریتنگ سیستم سیسکو میشیم ساخته شده از مودهای متفاوت هست که در هر مود ما یک کار مشخص را میتونیم انجام بدیم از هم مودها بر مشخص سازی تسک ها استفاده شده و هم به خاطر سیکیوریتی چون یک کسی اگر مستقیم در این دیوایس لاگین میشه نباید مستقیم تمام کارها را انجام داده بتونه بلکه از یک لول باید به لول دیگه بره و از یک لول به لول دیگه بره تا بتونه کارهای مشخص را در لول های مشخص انجام داده بتونه مود ها لول های مشخصی است که هر مود صلاحیتش فرق میکنه و در هر مود کارهای مشخصی انجام میشه بیاین ما شما ببینیم که در کل اپریتینگ سیستم سیسکو چند مود را می داشته باشه اپریتینگ سیستم سیسکو سه مود اصلی می داشته باشند که مود اول را به نام یوزر اگزیکیوتیو مود یاد می کنند مود دوم را به نام پریویلیج اگزیکیوتیو مود یاد می کنند مود سوم را به نام گلوبال کانفیگریشن مود یاد می کنند مود اول که یوزر اگزیکیوتیو مود هست در این مود یوزر فقط کارهای عادی را انجام داده می تونند یا اگر ساده تر بگیم این مود را معمولا به نام ویو اونلی هم گفته می شود ما در این مود فقط بعضی از بیسیک شو کمند ها را می تانیم که تایپ بکنیم شو کمند ها در آی او سیسکو اما کمند هایی است که ما می تانیم تنظیمات را توسط از او ببینیم پس ما در این مود فقط می تانیم که تنظیمات ابتدایی اولیه را ببینیم تنظیمات ادوانس را هم ما شما در این مود دیده نمی تانیم در این مود ما نمی تانیم که دیوایس سیسکو را کنفیگر بکنیم مثلا برش کلاک سیف بکنیم یا مثلا ما آی پی آدرس یک انترفیس شد تغییر بتیم یا مثلا ما در اون نرتنگ را انجام بتیم اگر آتر باشه یا اگر سویج باشه در اون ویلن ها را ایجاد بکنیم بلکه در مود یوزر مود که به نام یوزر اگزیکیوتیف مود یا یوزر اگزیک مود همیت میکنه ما بسیار کارهای ابتدایی را انجام داده میتونیم فقط میتونیم تنظیمات ابتدایی را ما شما دیجا ببینیم مود بعدی که هست که پریویلیش اگزیکیوتیو مود یا پریویلیش اگزیک هم برش گفته میشه خیلی اوپادی را به نام اینیول مود هم یاد میکنن در این مود ما شما میتونیم که تمام تنظیمات که در یک وسیله سی آی ویس یا یک وسیله که از سیسکو ساخته شده باشه تمام تنظیماتش ما شما میتونیم که ببینیم چی تنظیمات ابتدایی باشه و چی تنظیمات پیشرفته یا ادوانسد باشه در این مود بر علاوه از او ما شما میتونیم که بعضی از ستنگ ها را هم انجام بدیم یعنی بعضی از ستنگ های بی سیک را هم ما شما میتونیم که انجام بدیم مثلا ست کردن کلاک ما اگر می خواهیم تایم ست بکنیم با سویچ راوتر سیسکو پس ما شما از زمین مود این کار را انجام داده می تانیم مود بعدی که هست عبارت از گلوبال کانفیگریشن مود هست در این مود ما شما می تانیم که تمام تنظیمات پیشرفته و ابتدایی را انجام بدیم از طریق گلوبال کانفیگریشن مود قسمی که از نامش هم پیداست ما شما می تانیم که تمام تنظیمات وسایل سیسکو را در همین مود انجام بدیم مثلا اگر اوتر باشه ما شما می تانیم که دیجه نرتنگ را انجام بدیم ما شما می تانیم دی دی سی پی را فعال بسازیم ما شما می تانیم دی مثلا ای سی ال اکسس کنترول لیست را کنفیگر بکنیم ما شما می تانیم دی مثلا زون بیست فایروال ها را کنفیگر بکنیم هر تنظیمات پیشرفته را ما در گلوبال کنفیگریشن مود انجام داده می تانیم پس این سه مود اصلی هست که ما شما در وسایل سی آی ویس یا در وسایل سیسکو در آپریتنگ سیستم شما شما میتونیم که داشته باشیم هر مود از خود یک استرکچر خاص خود را می داشته باشد مثلا کمند استرکچر به خاطر یوزر مود ما نام دیوایس را می داشته باشیم پس از یک علامه بزرگتر است یا گریتر دن می باشد و پس از ما شما کمند را می داشته باشیم و آرگومنت های کمند را خوب دقت بکنیم در یوزر مود علامه ای که هست علامه بزرگتر هست در پریپلیش مود ما دیوائس نیم را می داشته باشیم باز علامه هش هست که به تقیمش ما می تانیم کمند ها و ارگومنت های خود را تایب بکنیم و در گلوبال کنفیگریشن مود هم دیوائس نیم هست در داخل قوز کنفیگ نوشته می باشه علامه هش هست که این نماده یا نشاندهنده گلوبال کنفیگریشن مود هست 
باز از ما شما میتونیم کمند ها را تایپ بکنیم و آرگومنت هایی را که یک کمند داشته باشند پس هر مود از خود یک کمان پرامت یا پرامت متفاوت می داشته باشی بیاین بعض از اصطلاحات ابتدایی را تعریف بکنیم ممکن بعضی از بینندگان همراه ششنایی نداشته باشند کمان در حقیقت یک دستور العملی هست که ما به آپریتنگ سیستم می تا و یک کار را انجام بده مثلا اگر ما می خواهیم که ساعت دیوائز خود تنظیم بکنیم پس این مثلا یک کمان هست بنام کلاک سیت امی کلاک سیت یک کمان هست وقتی ما میگیم کلاک سیت خودش کمان شد در جایی که ما او را تایپ می کنیم او را کمان پرامت می گن. کمان پرامت امو لاین هست که ما کمان در خود تایپ می کنیم وقتی ما میگیم کلاک سیت ما باید زمان را سیت بکنیم پس خود زمان یک آرگومنت است زمان یک ولیوی هست که از طرف یوزر بر سیستم داده میشه یا بر کمان داده میشه پس هر کمان در شما خود کمان هست که دستور العمل هست و تقیبش آرگومنت هایی هست که ما به او میگیم بیاین ما شما در یک وسیله سیسکو که راوتر هست لاگین میشیم و همین سه مود را ما شما نبیگیت میکنیم میبینیم که اگر بخوایم به یوزر مود بریم چه قسم باید به یوزر مود بریم اگر بخوایم به پریولیج مود بریم چه قسم کدام کمند را باید تایب بکنیم اگر بخوایم به گلوبر کنفیگریشن مود بریم کدام کمند ها را باید ما شما تایب بکنیم لیم تسمت که وسیله سیسکو راوتر هست ما شما قسم که در ریکارد قبلی گفتیم ما شما میتونیم که وقتی فیزیکال اکسس داشته باشیم با دیوائس میتونیم ما شما از لانی کانسول همراه ایزی کنیک شدیم پس میریم ما شما در کمپیتر از طریق صافتیری پتی آیو ایس ازیر ما شما اکسس میکنیم خب قسمی که دیگه میبینیم ما شما صافتیری پتی را میداشته باشیم ما ایر را رن میکنیم و پس از در قسمت سیریل میریم و ما شما دیدیم قبلانی در کام سیکس کنیک بود در ریکورد قبلی ما شما دیدیم پس از ما شما اوپن میگیم خب پیش دیگه ما اوپن بگویم اول دیوائس خود پاورش آن میسازیم و پس از این ما شما اوپن میگیم تا پتی صافتیارش باز شود قسمی که دیگه میبینین ما شما همراه دیوائس خود کنیک شدیم ما شما پاورش آن شد در قسمت ماش از ما شما میخواهی که آیا با دیالوگ شما ایره میخواییم کنفیگر بکنیم یا با کمن لاین اگر ما نو بگیم با کمن لاین ایجا میتونیم کنفیگر بکنیم و اگر یس بگیم قسمی که در ریکارد قبلی دیدیم با دیالوگ ما شما میتونیم گیره کنفیگر بکنیم پس ما میگیم نو قسمی که دیگه میبینین ما کامل نو تایپ کردم و ایره قبول نکرد پس تنها این نو تایپ کردم چون ممکن نو از قبل آپریتنگ سیستم اینا تعریف نشده پس یک باگ یک مشکل از آپریتنگ سیستم اینا خب پس ما این تایپ کردیم رفتیم والا اولین مود شدیم قسمی که درس قبلی هم براتون گفته بودیم اولین مود ما شما که بنام یوزر مود یاد میشه دیوایس نیم ما شما میباشه چون ما شما در راوتر لاگین شدیم پس یه نام خود راوتر نشان میتن و علامه گریتر زیر را شما دیگه میبینین این در حقیقت امو یوزر مود هست بیاین من یک مک ذرا سایز تکس را بزرگ میسازم تا شما خوب تر دیده بتانین پس ما شما در قسمت تایتل بار را ایک کلک میکنیم و پس از در قسمت چینج سیتنگز میریم و پس از این ما شما در قسمت اپیرینس میریم در قسمت چینج و از اینجا میتونیم ما شما فانت استایل و فانت خود سلیک بکنیم پس ما فانت سایز شانزده میگیریم و اوکی میگم و پس از اپلای قسمی که میبینیم سایز تکست ما شما بزرگ شد پس اگر دیگه ما شما انتر را تایب بکنیم در همون مود هستیم ما از یک مود به مود دیگه تغییر نکردیم دیگه ما شما بعضی از بیسیک کنفیگریشن ها را تایب کردن میتونیم مثلا اگر ما شما بگویم که شو ورژن با ما شما نشان میده که ورژن آی او را که ما دیگه استفاده کردیم چند هست مثلا میگه که یک سسکو آی او ایس هست و با مدل راوتر که استفاده شده 841 هست و این نام کامل او اپریتنگ سیستم ما شما می باشه که روی نام اپریتنگ سیستم ما شما بعدا صحبت می کنیم در این قسمت ورژن شما ما شما نشان می ده و همچنان ای که تکنیکل سپورتش از طریق سایت سیسکو صورت می گیره و با این ترتیب پایین تر اگر ما شما بیاییم چیزی از بنام کنفیگریشن ریجستر که ما شما روی ای صحبت می کنیم که طرز بود شدن اپریتنگ سیستم ما شما را کنترول می کنه. سایز انویرم و سایز رم و اینا را هم با ما شما نشان میده پروسسرش و تعداد پورت هایی که می داشته باشه تماما در این قسمت با ما شما این معلومات را نشان میده خب فعلا ما شما در یوزر مود هستیم با این ترتیب بعضی از شو کمند های بیسی که دیگر را هم ما شما تایپ کرده می تانیم. اما ما در این مود تنظیمات را انجام داده نمی تانیم. پس اگر ما شما بخواهیم که با پریبلیج مود بریم کمند را که ما شما استفاده می کنیم او انیبل هست 
وقتی ما شما اینه بل تایپ کردین در قسمت میبینین که پرامت ما شما از عالمی بزرگتر و عالمی هشت تغییر میخرد و این به این معنی هست که ما شما از یوزر مورد و پرویلیج مورد رفتیم در اینکه باز ما شما میتونیم که تمام تنظیمات را اوتر خدا ببینیم مثلا تنظیماتی که فعلا در رم موجود داره اونه به نام رنینگ کنفیگریشن یاد میکنن اگر ما شما بخواییم ببینیم نوشته میکنیم که شو رنینگ داش کنفیگ پس اگر انتر بکنیم تمام تنظیمات ابتدایی را که فعلا راوتر با دیفالت می داشته باشه و در این کنفیگریشن هست برای فعلا با ما شما نشان میده تمام تنظیمات فعلی یک راوتر در هم ذخیره می باشه که ما شما در سای بعدی می خوانیم انشالله و در اینجا شما می بینیم که تنظیماتی که از قبل در وجود داره کلش با ما شما نشان میده مثلا با دیفالت انترفیس های یک راوتر خاموش می باشه قسمی که می بینین در اینجا کمند شدن هست یا دوپلکس و اسپیدش آرتو هست و ما شما رو اینا داره در صحبت می کنیم پس اگر بخوایم که به گلوبل کنفیگریشن مورد بریم کمند را چون ما شما از یوزر مورد به پریولیج مورد آمدیم اگر بخوایم به گلوبل کنفیگریشن مورد بریم کمند است به نام کنفیگر ترمینال وقتی انتر بکنیم قسمی که دیگه میبینین ما شما در گلوبل کنفیگریشن مورد وارد شدیم چرا؟ کمند پرامت ما شما تغییر کرد از علامه هش به کنفیگ هش یعنی دو تا داخل دو تا قوس کنفیگ نوشت است و پس از علامه هش است که را بنامه گلوبل کنفیگریشن مورد یاد میکنه در این مورد است که ما شما باز میتونیم تنظیمات را انجام بدیم مثلا میتونیم به یک انترفیس بریم میگم انترفیس مثلا فاست ایدرنت 0/0 و پس از اون شما میتونیم که انترفیس خود مثلا بگوییم نو شت داون چون با دیفالت گفتیم انترفیس های ما شت داون هست پس اگر انتر بکنیم انترفیس ما شما از حالت خاموش به حالت روشن تبدیل میشه پس در این مورد ما شما تمام تنظیمات ادوانس با بیسیک را انجام داده میتونیم اگر شما خوب دقت بکنید ما شما وقتی که در گلوبل کانفیگریشن مود باشیم مثلا یه تایپ میکنیم کانفیگر ترمینال اگر در این مود ما شما باشیم میتونیم ما شما اگزیت تایپ بکنیم وقتی میگیم اگزیت ما را از گلوبل کانفیگریشن مود با پرویلیج مود میاره اگر باز دوباره ما شما اگزیت تایپ بکنیم ما را بیخی از پرویلیج مود خارج می سازه بدون اینکه ما شما با یوزر مود بیم باز دوباره ما انتر میکنیم در یوزر مود هستیم دیگه میتونیم ما شما دوباره بگیم انیبل اگر میخواستین از یک اگر اگزیت بگوییم خب ما شما کاملا لاگ اوت میشیم یعنی اگر نمیخواستین لاگ اوت شین شما یک دفعه مثلا از یوزر مود با پرویلیج مود رفتین دوباره پس وقتی میخواستین با یوزر مود برین میتونین تو دیسیبل به هم تایپ بکنین پس این بعضی از کماندای است که ما شما باید اینا رو تمرین بکنیم اولش بود انیبل که ما رو از یوزر مود با پرویلیج مود میبرد دیگه کانفیگر ترمینال بود که ما شما رو از پرویلیج مود با گلوبل کانفیگریشن مود میبرد اگر ما شما گفتیم دیگه اگزیت تایپ کنیم ما رو میاره به پرویلیج مود اگر شما مثلا میخواستین که کماند هایی که از قبل تایپ شده باشه اونا رو دریافت بکنین پس شما میتن از اروکی کار بگیرین اپ اروکی کماند هایی که شما از قبل تایپ کردین اونا رو برتن میاره مثلا ما کانفیگر ترمینال تایپ کرده و این دیگه اسناد اون شام میتا انتر میکنیم ما دیگه مود هستیم دیگه اگر شما این تایپ کنین هم شما رو مستقیم میاره و پرویلیج مود فرق این با اگزیت دیگه چی هست مثلا اگر ما شما در گلوبل کانفیگریشن مود بریم و دیگه تایپ بکنیم که انترفیس فاست ایدرنت 0/0 این نام انترفیس ما شما هست دیگه اگر مثلا ما در انترفیس هستیم اگر اگزیت بگوییم ما رو به پرویلیج مود ما رو به گلوبل کانفیگریشن مود میاره اما اگر ما شما در این مود هستیم انتر میکنیم اگر این بگوییم باز ما شما رو مستقیم به پرویلیج مود میاره یعنی این از هر سب مود گلوبل کانفیگریشن مود ما رو مستقیم به پرویلیج مود میاره در حالی که اگزیت ما رو از سب مود به گلوبل کانفیگریشن مود میاره پس این چند کمند بیسیکی بود که به خاطر نویگیشن بین مود های آی اس اس کو استفاده میشه همچنان ما شما میتونیم که از شارکت ها و هلپ آی اس هم کار بگیریم مثلا یکی از هلپش تب هست اگر ما دیگه تب میکنم کنت و نمیخوایم تمام کمند کنفیگر را تایپ بکنم وقتی تب را پرس میکنم این اوتومات خودش کمپلیت میشه یا مثلا اگر من تی پرس بکنم وقتی تب پرس کنم اوتومات خودش ترمینال را بیاره پس با استفاده از تب آرتو کمپلیت هست میتونیم ما شما یک کمند را اوتومات خودش کمپلیت بسازه اما گاهی اوقات مثلا ما یک دفعه اگر تب پرس بکنیم ببینیم کمپلیت ساخته نمیتونه ما دیگه کوئسشن مارک را میمانیم تا ببینیم کدام کمند ها هست که با سی شروع میشه پس کوئسشن مارک و ما شما ای کمک هم میشه که ایره کانتکست سنزیتیف هلپ میگن یعنی کوئسشن مارک را اگر ما شما دیگه قسمت قرار میتیم نشان میده که کدام کمند ها با سی شروع شده مثلا من نوشته میکنیم سی و این باز علامه سوالی را اگه یکانم میبینیم که دو کمند هست که با سی و این شروع میشه یکیش کنیکت هست و دیگهش کنفیگر هست وقتی ما شما مثلا اف را تایپ کردیم چون یک کمند است که با کنف شروع میشه پس اگر تب را دیگه پرس کنیم اوتوماتی را کمپلیت میسازم 
ما شما اگر پس از یک کمان با فاصله مثلا یک اسپیس بتیم پس از ما شما علامه سوالی را تایید بکنیم دیگه میبینیم که با ما شما چندین کمان داره نشان میده یا کمان های نشان میده که میتونه به تعقیب کمان کنفیگر بیه پس ما شما دیگه تایپ میکنیم کنفیگر پس ما شما اگر دیگه تی پرس میکنیم چون فقط گوتی یک کمان شروع میشه اگر تب را پرس بکنیم ما شما اتومات هیره هم تکمیل میسازه این هلپ آی او سیسکو هست هلپ های دیگه هم می داشته باشه مثلا شارکت های هست مثل کنترل ای که ما شما را با آغاز یک لاین میاره دیگه می تانیم ما شما چیز را تایید بکنیم می تانیم ما شما پاس توسط بک اسپیس کلیر کنیم یا کنترل ای که ما شما را به خط می یک کمان میاره اگر ما شما کنترل را بگیریم با لفت رو کی ما شما را به طرف راست میاره اگر کنترل دی را پرس کنیم می بینیم یک کاراکتر ما شما را پاک کرد میره اگر مثلا این قسمت ما شما تایید بکنیم ترمینال اگر ما شما کنترل دی پرس کنیم یک یک حرف ما شما عقب میاره مثلا اگر این قسمت ما شما بیاییم کنترل دبلیو پرس بکنیم کاملا از اون قسمت قرار داریم تا قسمت آغاز لاین ده با ما شما ای ارس میکنه اگر دیگه مثلا ما شما کنترل پی رو بگیریم کنترل پی در حقیقت اون پریویوز کمنده هست کمنده هست که ما از قبل تایپ کردیم پریویوز کمنده اگر کنترل ایم رو بگیریم کمنده هست که نیکست تایم ما شما تایپ کردیم یا میتونیم بجای کنترل پی و کنترل ایم از اپ رو کی و داون رو کی هم کار بگیریم شبکت های زیاد دیگه هم می باشه اگر شما در قسمت ببینیم مثلا ما شما تب را داشتیم که آتو کمپلیت بود اتومات خودش کمپلیت می ساخت بک اسپیس هست و ما شما یک کاراکتر پاک کرده میره کنترل دی بود که با ما شما نشان داد که یک کاراکتر پاک میشه و ارز ده کاراکتر ات ده کارسر در اونجای کارسر قرار داره پاک میکنه کنترل کی هست که ارز اول کاراکترز فرام ده کارسر تو ده اند اف ده کامل لاین مثلا اگر ما شما در این قسمت قرار داشته باشیم کنترل کی را پرس بکنیم از این قسمت شروع تا آخر لاین را با ما شما ارز میکنه شرکت های دیگه هم هست مثلا اس دی هست که ارس اول کاراکترز فرام ده کارسر تو ده اند اف ده ورلد مثلا اگر ما شما در این قسمت بیایم یک کماند را تایپ بکنیم ترمینال و پس ما شما در آغاز بیایم اگر ما اس را همراه دی بگیریم میبینیم که از همون قسمت تا آخر لاین رو با شما پاک می سازه این شارکت ها را ما براتون در یک فایل میندازم ما شما میتونید که اینا را از دیسکریپشن این ویدیو دانلود بکنید خیلی اوقات ما شما از انترکی و اسپیس بار هم میتونیم استفاده بکنیم در صورتی که امو طول تنظیمات ما شما یا طول ریزرت کمند ما شما زیادتر باشه مثلا اگر این قسمت بیایم ما شما بگیم شو رن این کنفیگ انتر بکنیم در این قسمت قسمی که ببینیم کلمی مور نوشته شده یعنی این تنظیمات را که شما میبینیم دیگه هم وجود داره اگر ما انتر پرس بکنیم لاین بای لاین با ما شما نشان میده اگر اسپیس بار را پرس بکنیم پیج بای پیج تنظیمات را با ما شما نشان میده پس ما میتونیم که از انتر و اسپیس بار هم استفاده بکنیم از کنترل زی و کنترل سی هم استفاده کرده میتونیم هم برای کنترل شفت شش مثلا ما شما اگر در قسمت یک چیز را تایپ میکنیم انتر بکنیم قسمی که میبینیم این میخواهی که را ترانزلیشنش توسط دومین انجام بده در صورتی که باز دومین وجود نداشته باشه چون فعلا این با هیچ نتورک واسه نیست اتومات به ما جواب داد در صورتی که نمیخواستیم این ریزولو بکنه شما میتونید کنترل شفت شش را هم پرس بکنیم و یا اگر در گلوبل کانفیگریشن مود ما شما بریم اینجا انتر دیگ مود انترفیس ما شما میریم تا پرس میکنیم کمپلیت شما مثلا میگیم فاست ایدرنت 0/0 وقتی انتر کردیم دیگه ما شما کنترل زی رو بگیریم کنترل زی مثل این هست مستقیم ما از هر موردی که باشیم در پریویلیج مود میاره پس این شارکت ها رو هم ما در فایل ها براتون مندازم همراه هارد و بریکیز شما میتونید از اینا هم استفاده بکنید پس ساده می سازیم اگر شما میخواستین از یک مود به مود دیگه برین شما از کمند های متفاوت استفاده میکنید مثلا از یوزر مود به پریویلیج مود از کمند انیبل و از پریویلیج مود به گلوبل کانفیگریشن مود کانفیگر ترمینال یک نکته دیگر هم اضافه میکنم که اگر شما یک کمند را ناقص تایپ بکنیم او را اپردنگ سیستم سیسکو اوتومات خودش در باگراوند کمپلیت میسازه که هم یک فیچر آتو کمپلیت هست پس از این شما هم میتونید استفاده بکنیم پس ما شما درس خودم اینجا خلاصه میسازیم میگیم اگر ما میخواییم که از یوزر مود و پریویلیج مود بریم از کمند انیبل استفاده میکنیم وقتی میخواییم با گلوبل کانفیگریشن مود بریم کانفیگر ترمینال تایپ میکنیم اگر ما شما تا پرس کنیم اوتو کمپلیت میسازه کمند های ما شما را وقتی در این مود آمدیم اگر کنترل زی را پرس کنیم دوباره ما شما با پریویلیج مود میگیم ما شما میتونیم از اگزیت و این هم کار بگیریم ان شاءالله با این کمند ها ما شما درس های بعدی بیشتر و بیشتر تر کار میکنیم پس این مود های متفاوتی بود که در داخل اپریتینگ سیستم سیسکو ما شما میتونیم اینا را دریافت بکنیم شما فقط چند کمند را که در این قسمت میبینیم در این صفحه شما اینا را برای 
جلسه فعلی حفظ داشته باشیم در جلسات بعدی ان شاء الله شما دیگه کمان ها و بیسی کانفیگریشن ها را می خوانید خب امید است که ویدیو براتون مفید واقع شده باشد تا ویدیوهای بعد الله حافظ باشد